Hi everyone. So again another Android video. Ella aru maasam kodumbulo at least or Android video cheyanam nu nirbandham vannu thonu. Indha cheyanal oru vaadu maatangal aanu varunathu cheriya time frame nullil. Ee sadharana oru audio system allengil vera endu oru speakers angantha sambhavangal okke vachu nokkumbulo Android il undavana maatangal bayangara huge aanu. So ippo nilavile കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ല സിസ്റ്റം ഞാനിപ്പോൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റമാണ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് ടു ഷോ ഇറ്റ് ഔട്ട് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ എൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ മോഡലിൽ ടെൻ ഇഞ്ചും നയൻ ഇഞ്ചും ഉണ്ട് ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ മുതൽ എയ്റ്റ് ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെയുണ്ട് അത്രയും ഹയസ്റ്റ് സ്പെക്ക് ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ സ്പെക്കിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ അത്ര ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമല്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് സെൻട്രൽ ചാനൽ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ചാനൽസ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രീ ഔട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് മോശമില്ല ഐ മീൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പനീറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രീ ഔട്ടിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ റീസെൻറ്റായിട്ടൊരു വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റാൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് തരക്കേടിലായിരുന്നു ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഓഫ് കോഴ്സ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊസസറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിരിക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് കോർ പ്രോസസ്സറാണ് ഡ്യുവൽ കോർ ആം കോട്ടെക്സ് എ സെവൻറ്റി ഫൈവും പിന്നൊരു സിക്സ് കോർ ആം കോട്ടെക്സ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാം അത് ഫോർ ജി ബി മുതൽ എയ്റ്റ് ജി ബി വരെയുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള അവൈലബിൾ ഫോർ ജി ബി സിക്സ് ജി ബി എയ്റ്റ് ജി ബി മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ക്യു എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ത്രീ സിക്സ്റ്റി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപാര ക്ലാരിറ്റിയാണ് സാധാരണ ഇത്രയും നാൾ വന്നിരുന്ന ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ചെറിയ മടിയായിരുന്നു എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കണ എന്തൊരു സാധനത്തിനും നമുക്കും കൂടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എൻഡ് റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള അത് മെർജ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോഴത്തെ വ്യൂ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസും അതിൻ്റെ ലോഞ്ചറും ഒക്കെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലോഞ്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാവരും ഇൻബിൾട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ വേറെ സാധനം വാങ്ങിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ഐ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എട്ടോ പത്തോ എന്തോ യു ഐസ് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെറുതെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല ടച്ച് റെസ്പോൺസാണ് പിന്നെ ഈ സ്ക്രീൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്ക്രീനൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് ലെവൽസൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഡെപ്തായിട്ട് നോക്കാറുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഓ ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നയൻ ഇഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരം രൂപ എണ്ണായിരം രൂപ മുതൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് എണ്ണായിരം രൂപ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ റീറ്റെയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽക്കണവർ അതിലൊരു ലാഭം എടുത്തിട്ടാണ് എണ്ണായിരം രൂപ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം ഒമ്പത് ഇഞ്ച് സ്ക്രീന് ആ ഒരു പ്രൈസിന് തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് മണ്ണാങ്കട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ടു ജി ബി സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി എന്നൊക്കെയാണ് അകത്ത് എന്തായിരിക്കുന
ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനാണെങ്കിലും അപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ഷോർട്ട് കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നോർമലായിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇൻപുട്ടിലാണ് നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ അല്ല അത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു മെഗാ പിക്സലിന് താഴെയുള്ള അതായത് ഒരു സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ എന്തോ റെസൊല്യൂഷനിലാണ് വരുന്നത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കാർട്ടൂൺ പോലെ ഇരിക്കും അത് കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫെയർ കമ്പാരിസൺ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പലേനോടൊക്കെ അത്രയും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന കാശിനുള്ള മുതലുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും കാശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളതനുസരിച്ച് തലവേദന വേണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പെക്കുള്ള സാധനം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പോവാം ഇതിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയസ് ഉള്ളതായിട്ട് ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫാനിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പവർ സപ്ലൈയും ഉണ്ട് ഇത് മേജറായിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് കുറേ സിസ്റ്റംസ് ഹാങ് ആവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വഴിയാണ് ഇതേപോലെ ഫാൻ വെക്കാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ചില സിസ്റ്റത്തിന് അവിടെ ഞാൻ ഫാൻ വെച്ചു കൊടുക്കും പുറത്തുനിന്ന് ഫാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിറ്റ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഫാൻ ഒരെണ്ണം വെച്ച് പുറകിലും മൗണ്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടി പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റംസ് ഒരുപാട് എണ്ണങ്ങൾ ഈ നൂറ് രൂപ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഫാൻ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും കുറേ സിസ്റ്റംസ് ഹാങ് ആവുന്നത് സോ അതൊക്കെ വെൽ തോട്ട് ഔട്ടാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പവറുള്ളൊരു ഒക്ടക്കോറ് പ്രോസസ്സറാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടാവും പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത്രയും സ്പെക്ക് വന്നേക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർ ജി കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ജി പി എസിൻ്റെ ആൻറ്റിന ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം മര്യാദയ്ക്ക് ടൗണിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഫോർ ജിയിൽ നല്ല രീതിക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ യു എസ് ബി ഇൻപുട്ടുകൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് ഐ മീൻ ഔട്ട്പുട്ടുകളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഓക്സിലറി ഔട്ട്പുട്ടുകളുമുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് റിയർ സബൂഫർ സെൻറ്റർ ചാനൽ റിയർ ചാനൽ എല്ലാത്തിനുമുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടുകളുമുണ്ട് ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും അത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ബിൽഡുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറേ തവണ തല ചൊറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് സോൾവ്ഡ് ഓവർ ഹിയർ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഇപ്പം നിലവിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലോ ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അപ്ഗ്രേഡിങ് ഒരു നല്ലൊരു സംഭവമായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും പോലെ ഇതിൻ്റെയും ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പ് ആവുമായിരിക്കും പക്ഷേ നിലവിൽ ഇത്രയും പ്രൈസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറിയും ഇൻ്റേണൽ റാമും അത്രയും ഹൈ ആയതുകൊണ്ടും ഹൈ എൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സർ ആയതുകൊണ്ടോ പിന്നെ സാധാരണ ഫോണുകളുടെ പോലെ തന്നെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെയും ഇതാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സ്പീഡ് ഭയങ്കരമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്രയും നല്ല സ്പെക്കുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകേൾവി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റാൻഡബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു യു എസ് ബി സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതല്ല റാം സിക്സ് ജി ബിയും എയ്റ്റ് ജി ബിയും ഉള്ള ഞാൻ വേറെ സിസ്റ്റംസും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ മീൻ 